డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీలో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే రెసిస్టర్స్ ఇన్ ప్యారలల్ ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు టాపిక్లో మనం రెసిస్టెన్సెస్ని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి అలానే దాని మీద ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసాం ఇప్పుడు రెసిస్టర్స్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారలల్ నవ్ లెట్ అస్ కన్సిడర్ ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ త్రీ రెసిస్టర్స్ జాయింట్ ఇన్ ప్యారలల్ విత్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సెల్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ఇక్కడ చూడండి ఆర్ వన్ అనే రెసిస్టర్ ఉంది ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఈ మూడు కూడా ప్యారలల్గా కనెక్ట్ అయినాయి ఏ రెండు పాయింట్స్ మధ్య అంటే ఎక్స్ వై అనే పాయింట్స్ మధ్య త్రీ రెసిస్టర్స్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అండ్ ఆర్ త్రీ ఆర్ కనెక్ట్ ఇన్ ప్యారలల్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్స్ ఎక్స్ అండ్ వై ఓకేనా ఈ సర్క్యూట్లో ఒక బ్యాటరీ ఉంది అండ్ ఒక ట్యాప్ కీ కూడా ఉంది ప్లగ్ కీ ఓకేనా కరెంట్ ఎంత వెళ్తుందో సర్క్యూట్లో మెదర్ చేయడానికి ఒక అమ్మీటర్ కూడా ఉంది అండ్ ఎక్స్ వైల మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో కనెక్ట్ చేయడానికి వోల్ట్ మీటర్ కూడా ఉంది ఏ రెండు పాయింట్స్ మధ్య అయితే నువ్వు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ నువ్వు మెదర్ చేయాలో ఆ రెండు పాయింట్స్ మధ్య వోల్ట్ మీటర్ని ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేయాలి ఓకేనా సరే ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది యాక్టివిటీ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ మేక్ ఏ ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఎక్స్ వై సరే కనెక్ట్ చేసేసాం ఆఫ్ త్రీ రెసిస్టర్స్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ అండ్ ఓకే రెస్పెక్టివ్లీ కనెక్ట్ ఇట్ విత్ ఏ బ్యాటరీ ఓకే బ్యాటరీతో కనెక్ట్ చేసాం ప్లగ్ కీ కూడా కనెక్ట్ అయినది అమ్ మీటర్ కూడా కనెక్ట్ అయినది ఆల్సో కనెక్ట్ ఏ వోల్ట్ మీటర్ అది కూడా కనెక్ట్ చేసేసాం ప్లగ్ ది కీ ఈ కీలో ప్లగ్ పెడితే కరెంట్ పాస్ అవుతుంది నోట్ ది అమ్ మీటర్ రీడింగ్ అమ్ మీటర్ రీడింగ్ ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఈ సర్క్యూట్లో ఎంత కరెంటు ఫ్లో అవుతున్నదో ఈ అమ్ మీటర్ అనేది మనకు చూపిస్తుంది కరెక్టేనా లెట్ ది కరెంట్ బి ఐ సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఎంత అంటే ఐ అనుకోండి అమ్ మీటర్ చూపించిందిగా అది నోట్ చేసుకున్నాంగా అదే సర్క్యూట్లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ మీకు తెలుసు కదా కరెంట్ ఎప్పుడు కూడా బ్యాటరీ పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి బయలుదేరి సర్క్యూట్లో అంతా ఫ్లో అయ్యి ఫైనల్గా బ్యాటరీ నెగటివ్ టెర్మినల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది త్రూ అమ్ మీటర్ ఓకేనా అది పరిస్థితి ఆల్సో టేక్ ది వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ ఈ వోల్ట్ మీటర్ రీడింగ్ కూడా తీసుకోండి ఎక్స్ వైల మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందో మీకు తెలుస్తుంది దాన్ని మీరు వి అనుకోండి దిస్ కెన్ బి చెక్డ్ బై కనెక్టింగ్ ది వోల్ట్ మీటర్ అక్రాస్ ఈచ్ అంటే ఇప్పుడు టోటల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ వి వచ్చింది కదా ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క రెండు కొనల మధ్య ఈ వోల్ట్ మీటర్ ని కనెక్ట్ చేయండి ఇక్కడ అప్పుడు ఎంత వోల్టేజ్ ఉందో చూడండి అలానే ఈ వోల్ట్ మీటర్ ని రెండో రెసిస్టెన్స్ యొక్క రెండు కొనల మధ్య కనెక్ట్ చేయండి వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో చూడండి అలానే ఈ వోల్ట్ మీటర్ ని మూడో రెసిస్టెన్స్ యొక్క రెండు కొనల మధ్య కనెక్ట్ చేసి చూడండి మీకు ఏమని తెలుస్తుందంటే ఇక్కడ చూపించాడు చూడండి అదే ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ రెండు ఎండ్స్ ఉన్నాయి ఎల్ ఎం ఆ రెండింటి మధ్య వోల్ట్ మీటర్ ని కనెక్ట్ చేసాం అండ్ అంతవరకు ఆ మీటర్ ని కనెక్ట్ చేసాం దీనివల్ల నీకేం వస్తుందంటే ఈ ఆర్ వన్ లో నుంచి వెళ్లే కరెంట్ ఐ వన్ ని ఇది చూపిస్తుంది అనమాట ఐ వన్ ని ఇదేమో వి ని చూపిస్తుంది అలానే ఈ రెండింటిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసామనుకో ఏం తెలుస్తుంది ఆర్ టూ లో నుంచి వెళ్లే కరెంట్ ఐ టూ ఏమో అమ్ మీటర్ చూపిస్తుంది అలానే ఈ ఆర్ టూ యొక్క రెండు ఎండ్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ని ఈ వోల్ట్ మీటర్ మెజర్ చేస్తుంది అలానే ఇక్కడ కూడా మీకు ఏమని వచ్చిందంటే ఇప్పుడు ఈ ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ ఈ మూడింటిని సమ్ చేస్తే టోటల్ కరెంట్ వచ్చింది అనమాట అంటే మనకు ఎట్ట తెలిసింది ఈ ఈ అమ్ మీటర్ తోటి చూసుకున్నాం మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ పెట్టాం కదా నీకు టెన్ వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు ఫైవ్ త్రీ టూ అంటే ఈ మూడు సమ్ చేస్తే ఇది వస్తున్నది సో ఏమని రాసుకున్నాం అంటే మనం ఇలా రాసుకున్నాం అనమాట ఇలా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ అని రాసుకున్నాం ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి అంటే ఏం లేదు చాలా సింపుల్ ఇక్కడ ఇంత చేయాల్సిన పని కూడా లేదు మొత్తం కరెంట్ ఎంత అయ్యి కదా ఐ కరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికల్లా మూడు భాగాలుగా విడిపోయింది ఇది లేదనుకో ఐ వన్ ఏమో ఆర్ వన్ లో నుంచి వెళ్ళింది ఐ టూ నేమో ఆర్ టూ లో నుంచి వెళ్ళింది ఐ త్రీ నేమో ఆర్ త్రీ లో నుంచి వెళ్ళింది ఖచ్చితంగా ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ ఇక్కడ కలుస్తాయిగా కలిసి ఐగా మారి వెళ్ళిపోవాల్సిందే కదా సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ ట
ఈ తర్వాత ఈ మూడు రెసిస్టెన్సుల యొక్క ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ అనుకోండి అంటే ఆర్పి లేకపోతే ఆర్పి అంటే ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారలల్ కనెక్షన్ అనే ఆర్పి అంటే అంటే ఈ మూడు రెసిస్టెన్సుల్ని తీసేసి వాటి ప్లేస్లో ఒక్క రెసిస్టెన్సే పెడితే ఈ మూడు ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తాయో ఆ ఒక్కటే అలా యాక్ట్ చేయాలి ఈ మూడు కలిపితే ప్యారలల్గా కలిపితే ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాయో ఆ ఒక్కటే అలా యాక్ట్ చేయాలి అలాంటి రెసిస్టెన్స్ను ఈ మూడిటి యొక్క ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అంటారనమాట ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సర్క్యూట్లో టోటల్ కరెంట్ ఎంత ఐ టోటల్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత వి టోటల్ ఈక్వివాలెంట్ కరెంట్ ఎంత ఆర్పి అప్పుడు ఓమ్స్ లాని కనుక వేస్తే మనం ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్పి ఓకేనా ఇదే ఓమ్స్ లాని ఫస్ట్ రెసిస్టర్ కేస్తే ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ వన్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ టూ ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ త్రీ అంతే కదా ఇది సార్ అన్ని చోట్ల వినే ఎందుకు వేసారు సార్ అంటే వి కాన్స్టెంట్ వి మారదు వి అనేది ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో మారదు అనమాట అందువల్ల అలా వేయాల్సి వచ్చింది వి నే సేమ్ వచ్చింది అనమాట సో ఐ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ వన్ ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ టూ ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ త్రీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ పి ఇక్కడ మీకు తెలియాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు కరెంట్ అయితే మూడు భాగాలుగా విడిపోతుంది కానీ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మాత్రం మొత్తం పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంటుందో ఒక్కొక్క రెసిస్టర్ రెండు ఎన్స్ మధ్య పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కూడా అంతే ఉంటుంది సో ప్యారల్ కనెక్షన్ లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్ సిరీస్ కనెక్షన్ లో కరెంట్ కాన్స్టెంట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇంతకు ముందు చెప్పింది సిరీస్ కనెక్షన్ కదా అక్కడ కరెంట్ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్ ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏమని వేసాను ఇలా వేసాను అనమాట ఓమ్స్ లాని ఫస్ట్ రెసిస్టర్ కి అప్లై చేస్తే ఇలా వచ్చింది రెండో దానికి అప్లై చేస్తే ఇలా వచ్చింది మూడో దానికి అప్లై చేస్తే ఇలా వచ్చింది మీకు ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ అని ముందే తెలుసు కాబట్టి అది రాసుకుంటున్నాం మనం ఏమని ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ప్లస్ ఐ త్రీ ఐ అంటే ఎంత వి బై ఆర్పి అని ఇక్కడ రాసి పెట్టుకున్నాం కదా సో ఐకి బదులు v by rp ante equivalent resistance in parallel connection is equal to v by r1 i1 ku badalu v by r1 i2 ku badalu v by r2 i3 ki badalu v by r3 rendu vaipu la kuda v ni common diyandi appudu v by rp is equal to v into 1 by r1 plus 1 by r2 plus 1 by r3 రెండు వైపులా వీని క్యాన్సిల్ చేసేయండి అప్పుడు వన్ బై ఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ త్రీ అంటే ప్యారలల్ కనెక్షన్లో మనకు వచ్చిన ఫార్ములా ఇది ఇదే గనక సిరీస్లో కనెక్ట్ అయింటే ఏమని వచ్చింది ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ అని వచ్చింది ప్యారల్ కనెక్షన్ లో అయితే ఇది ఫార్ములా రెండు జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి సిరీస్ కనెక్షన్ లో అయితే ఆర్ఎస్ అని పెట్టుకోండి ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ కనెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ రెసిస్టెన్సెస్ ఇక్కడైతే అదే ప్యారల్ లో అయితే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రెసిస్టెన్సెస్ 1 బై అని వస్తే రెసిప్రోకల్ అని చెప్పాలి కదా సో రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారల్ కనెక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్స్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ రెసిస్టెన్సెస్ అని చెప్పాలన్నమాట సో రెండు ఫార్ములాస్ మీకు తెలిసిపోయినాయి ఇప్పుడు అదే రెండే ఉంటే రెండు రెసిస్టెన్స్లే ఉంటే వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ అంటే ఇక్కడ మీరు ఆర్పి అని ఊహించుకోండి లే ప్యారల్ కనెక్షన్ అని మాటి మాటికి చెప్పేది ఏముంది అప్పుడు ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఎల్సిఎం వస్తుంది పైన ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ వస్తుంది ఏది ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నీకు కావాల్సింది ఆరే కదా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ దీన్ని రెండు వేప తిరగదు చెప్పండి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ రెండు రెసిస్టర్సే ఉండి 
అవి రెండు ప్యారలల్ గా కనుక ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఇది వేసేస్తే సరిపోతుంది ఇదంతా చేయకుండా టైం వేస్ట్ గా ఇట్లా వేసుకోవటం రెండే ఉన్నాయి ప్యారలల్ గా అనగానే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అని చెప్పాలి అదే రెండే ఉన్నాయి సిరీస్ లో అంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అని చెప్పాలి ఓకేనా సరే ఇప్పుడు ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఒకటి ఉంది ప్యారలల్ కనెక్షన్ లో ఏంటంటే ఈ ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉందంటే వాటిల్లో విడి రెసిస్టర్స్ లో చిన్న దానికంటే తక్కువ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక రెసిస్టర్ వన్ ఓమ్ ఇంకొక రెసిస్టర్ టూ ఓమ్స్ ఇంకొక రెసిస్టర్ త్రీ ఓమ్స్ అనుకో ఈ మూడిటిని ప్యారల్ గా కనెక్ట్ చేస్తే ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే ఈ మూడిట్లో చిన్న దానికంటే ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది అంటే వన్ ఓమ్ కంటే కూడా తక్కువ ఉంటుంది కనుక్కొని చూడండి అదే వీటిని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే వీటిని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ వీటి మూడిట్లో పెద్ద దానికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది వీటి మూడిట్లో పెద్దది ఏంది త్రీ ఓమ్స్ కదా దానికంటే ఎక్కువే ఉంటుంది సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తే ప్యారలల్ గా కనెక్ట్ చేస్తే వీటి మూడిట్లో చిన్న దానికంటే తక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ కావాల్సిన సందర్భంలో ప్యారలల్ కనెక్షన్ ని ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ కావాల్సిన సందర్భంలో సిరీస్ కనెక్షన్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కరెక్టేనా అది మనం నేర్చుకుంది దస్ వీ మే కంక్లూడ్ దట్ ది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఇవి చెప్పేస్తాను నేను నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఒకటి చూద్దాం ఇన్ ది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ గివన్ ఇన్ ట్వల్వ్ ఇక్కడ ఎక్కడో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చాడంట సరే సపోజ్ ది రెసిస్టర్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ హ్యావ్ ది వాల్యూస్ ఫైవ్ ఓమ్స్ టెన్ ఓమ్స్ అండ్ థర్టీ ఓమ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ విచ్ హ్యావ్ బీన్ కనెక్టెడ్ టు ఏ బ్యాటరీ ట్వెల్వ్ ఓల్డ్స్ క్యాలిక్యులేట్ ది కరెంట్ త్రూ ది ఈచ్ రెసిస్టర్ ది టోటల్ కరెంట్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ అండ్ ది టోటల్ సర్క్యూట్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ లాగానే ఈ మూడు ప్యారల్ గా ఉన్నాయి కదా ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు అంతే ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఎంత ఫైవ్ ఓమ్స్ టెన్ ఓమ్స్ థర్టీ ఓమ్స్ ఇక్కడ చేద్దాం వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై టెన్ ప్లస్ వన్ బై థర్టీ అప్పుడు ఎల్సిఎం థర్టీ తీసుకోండి థర్టీ కదా ఎల్సిఎం ఫైవ్ సిక్సెస్ టెన్ త్రీస్ థర్టీ వన్స్ అంటే టెన్ బై థర్టీ అంటే వన్ బై త్రీ ఏది ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాస్ట్లో ఈమెన్ వదిలేయకూడదు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఓమ్స్ అని తిరగది ప్రాయాలు కదా మర్చిపోకూడదు సో మనకు ఎంత వచ్చింది ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ త్రీ ఓమ్స్ అని వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ఏ ద కరెంట్ త్రూ ఈచ్ రెసిస్టర్ అది కదా ఫస్ట్ కనుక్కోమంది ఫస్ట్ రెసిస్టర్ లో నుంచి కరెంట్ ఎంత అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ వన్ కదా అంతేనా వి అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ ఓల్డ్స్ ట్వెల్వ్ బై ఆర్ వన్ అంటే ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఫైవ్ ట్వెల్వ్ బై ఫైవ్ వేస్తే ఫైవ్ టూ టూ పాయింట్ ఫోర్ యాంపియర్స్ కరెక్టేనా టూ పాయింట్ ఫోర్ యాంపియర్స్ అలానే రెండోది మూడోది కూడా కనుక్కోవచ్చు ఆర్ ఏమో త్రీ ఓమ్స్ వచ్చింది ఇక్కడ కనుక్కొని ఉన్నాడు చూడండి టూ పాయింట్ ఫోర్ యాంపియర్స్ అలానే ఐ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ టూ కదా అంటే ట్వెల్వ్ బై టెన్ వన్ పాయింట్ టూ ఐ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ త్రీ కదా అప్పుడు ట్వెల్వ్ బై థర్టీ టోటల్ కరెంట్ ఎంత అంటే ఐ వన్ ఐ టూ ఐ త్రీ సమ్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా వచ్చేసింది లేదా ఇలా కాదు అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ డైరెక్ట్ చేయండి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ అని డైరెక్ట్ గా వేయండి వి అంత ట్వెల్వ్ బై ఆర్ మనకి ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ త్రీ వచ్చింది సమ్ చే అదే ట్వెల్వ్ బై త్రీ వేస్తే ఫోర్ యాంపియర్స్ యాక్చువల్ గా ఇట్లా చేయటం ఈజీ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ కదా వి అంత ట్వెల్వ్ బై ఆర్ ఎంత త్రీ సరే ఓకే ఇప్పుడు టోటల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే కనుక్కున్నాం కదా మనం అయిపోయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ అనే ఐదు రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయంట ఆర్ వన్ ఆర్ టూ లేమో ఒకదానికి ఒకటి ప్యారల్ గా ఉన్నాయి ఆర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఈ మూడు ఒకదానికి ఒకటి ప్యారల్ గా ఉన్నాయి ఈ సర్క్యూట్ ఇలా ఉంది ఇదేమో బ్యాటరీ ఇదేమో అమ్మీటర్ ఉంది ఇప్పుడు ఏమేం కావాలంటావా ది టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ది సర్క్యూట్ కావాలి ది టోటల్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ది సర్క్యూట్
ఫస్ట్ ఈ రెండింటి యొక్క ఈక్వాలెంట్ కనుక్కుందాం మనం ఆ రెండింటి యొక్క ఈక్వాలెంట్ కనుక్కోవాలంటే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ వేస్తే సరిపోతుంది ఆ రెండు ఎంతెంత చూడండి ఒకసారి టెన్ ఫార్టీ అంతేనా అప్పుడు టెన్ ఇంటూ ఫార్టీ బై టెన్ ప్లస్ ఫార్టీ డైరెక్ట్గా ఇంతే కదా వేసేది అంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఫిఫ్టీ అంటే ఎయిట్ ఓమ్స్ ఓకే ఈ రెండింటి యొక్క ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ మనకు ఎయిట్ ఓమ్స్ వచ్చేసింది తర్వాత ఈ క్రింద ఉండే మూడింటి యొక్క ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ని మనం ఎలా కనుక్కుందామంటే వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అదే కదా ఫార్ములా వన్ బై థర్టీ ప్లస్ వన్ బై ట్వంటీ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్టీ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి మూడు అప్పుడు ఎల్సిఎం ఎంత సిక్స్టీ తీసుకుంటే థర్టీ టూ ట్వంటీ త్రీ సిక్స్టీ వన్స్ థర్టీ టూస్ అంటే సిక్స్ బై సిక్స్టీ అంటే వన్ బై టెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెన్త్ అప్పుడు టెన్ ఓమ్స్ కరెక్టేనా సో ఈ పై మూడిటి రెండింటి యొక్క ఈక్వాలెంట్ ఏమో ఎయిట్ వచ్చింది ఈ మూడింటి యొక్క ఈక్వాలెంట్ వచ్చేసి టెన్ వచ్చింది అప్పుడు ఈ ఎయిట్ టెన్ సిరీస్లో ఉన్నాయి కదా టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అన్నప్పుడు ఆ రెండింటిని సమ్ చేయాలి సో ఎయిటీన్ ఓమ్స్ వచ్చేసింది టోటల్ రెసిస్టెన్స్ టోటల్ కరెంట్ అంటే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ కదా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ అన్నప్పుడు వి ఎంత ట్వెల్వ్ ఇక్కడ ఉంచుడు వి బై ఆర్ ఎంత వచ్చింది ఎయిటీన్ అంటే సిక్స్ తో చేస్తే టూ బై త్రీ టూ బై త్రీ అంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ యాంపియర్స్ అంతేనా అలా చేయాలి సో ఫస్ట్ మొదటి రెండింటి యొక్క ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోండి ఇక్కడ తర్వాత ఈ మూడింటి యొక్క ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోండి ఆ తర్వాత అది ఇది సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి సమ్ చేస్తే ఆర్ వస్తుంది ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఆర్ వేస్తే టోటల్ కరెంట్ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ ప్రాబ్లమ్ ఇలా సాల్వ్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ సీన్ దట్ ఇన్ ఏ సిరీస్ సర్క్యూట్ ది కరెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ సరే ఇది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు సిరీస్ సర్క్యూట్ ని గురించి ఇంకొంచెం నేర్చుకుందాం మనం వి హ్యావ్ సీన్ దట్ ఇన్ ఏ సిరీస్ సర్క్యూట్ ది కరెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ త్రూ అవుట్ ది ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ఆ సర్క్యూట్ మొత్తంలో కరెంట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది ఎలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఇలా ఒక సర్క్యూట్ ఉంది ఇక్కడ ఒక బల్బ్ ఉంది ఓకేనా ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏదో ఒక రెసిస్టర్ ఉంది ఇక్కడ ఏదో ఒక పెద్ద హీటర్ ఉంది హీటర్ అంటే ఇస్త్రీ పెట్టా దాని రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఈ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్ళి దేనికో ఒక మెయిన్ కో బ్యాటరీకో కనెక్ట్ చేసాం ఇక్కడ స్విచ్ కూడా ఉంది ఓకేనా ఇదే కదా సిరీస్ సర్క్యూట్ అంటే మరి ఈ సిరీస్ సర్క్యూట్ గురించి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి ఇట్ ఈస్ అబ్వాయస్లీ ఇంప్రాక్టికబుల్ టు కనెక్ట్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ అండ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ ఇన్ సిరీస్ బల్బ్ ని హీటర్ ని సిరీస్ లో కనపడ కలపటము అనేది ఇంప్రాక్టికబుల్ ఏమి ఎందుకని ఈ బల్బ్ కు కొద్ది కరెంటు చాలు హీటర్ కి ఎక్కువ కరెంటు కావాలి మళ్ళీ ఆ రెండింటిని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేసామనుకో సిరీస్ లో దీంట్లోంచి ఈ బల్బ్ లో నుంచి ఎంత కరెంట్ వెళ్తుందో ఈ రెసిస్టర్ లో నుంచి అంతే కరెంట్ వెళ్తుంది ఈ ఐరన్ బాక్స్ లో నుంచి కూడా సేమ్ కరెంట్ వెళ్తుంది కానీ వాటికి రెండింటికి సేమ్ కరెంట్ అవసరం లేదు బల్బ్ కేమో తక్కువ కరెంటు చాలు హీటర్ కేమో ఎక్కువ కరెంటు కావాలి మరి అలాంటప్పుడు ఈ రెండింటిని సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేయటం అనేది ఇంప్రాక్టికబుల్ సరైన పద్ధతి ఏం కాదు అండ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ ఇన్ సిరీస్ బికాస్ దే నీడ్ కరెంట్స్ ఆఫ్ వైడ్లీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ టు ఆపరేట్ ప్రాపర్లీ దీనికి వేరే కరెంట్ కావాలి దీనికి వేరే కరెంట్ కావాలి సిరీస్ కనెక్షన్ సజెస్టబుల్ కాదు వీటికి అనదర్ మేజర్ డిజడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ సిరీస్ సర్క్యూట్ ఈజ్ ఇంకొక డిజడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది సిరీస్ సర్క్యూట్ లో వెన్ వన్ కాంపోనెంట్ ఫెయిల్స్ ది సర్క్యూట్ ఈజ్ బ్రోకన్ అండ్ నన్ ఆఫ్ ది కాంపోనెంట్ వర్క్స్ ఒకవేళ ఈ బల్బ్ లో ఉండే ఫిలమెంట్ కాలిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు కరెంటు బల్బు లో నుంచి పాస్ కాదు కదా ఖచ్చితంగా ఇంకా ఇట్టించి కరెంటు రాదు కరెంటు పోవడానికి ఉన్నదారి ఒక్కటే 
ఆ ఒక్కదారి ఇక్కడ క్లోజ్ అయింది అందువల్ల ఒక్క కాంపోనెంట్ కనుక ఫెయిల్ అయితే మిగిలిన కాంపోనెంట్స్ అన్నీ కూడా ఫెయిల్ అయిపోతాయి చూసారా ఇది ఒక మేజర్ డిజడ్వాంటేజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఫెయిరీ లైట్స్ టు డెకరేట్ బిల్డింగ్స్ ఆన్ ఫెస్టివల్స్ ఆన్ మ్యారేజ్ సెలబ్రేషన్స్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ది ఎలక్ట్రీషియన్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ట్రబుల్ లొకేటింగ్ అండ్ రీప్లేసింగ్ ది డెడ్ బల్బ్ ఈచ్ హ్యాస్ టు బి టెస్టెడ్ టు ఫైండ్ విచ్ హ్యాస్ ఫ్యూజ్డ్ ఆర్ గాన్ ఇది ఏంటి చూడండి జాగ్రత్తగా ఏదైనా మ్యారేజెస్ లో డెకరేషన్ చేసేటప్పుడు ఇలా సిరీస్ లైట్లు ఉంటాయి వీటిల్లో ఏదైనా ఒక బల్బ్ కనుక పోయింది అనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా ఆ సర్క్యూట్ లో ఉండే మిగిలిన బల్బులు ఏవి వెలగవు ఇవన్నీ ఎందుకు వెలగట్లేదు అని అని చూడాలంటే ఎలక్ట్రీషియన్ ప్రతి బల్బును చెక్ చేసుకోవాలి ఏ బల్బు పోయిందో చూసుకొని ఆ బల్బుని రీప్లేస్ చేయాలి ఏవి వెలగటం లేదు కదా మరి ఏదో ఒక్క బల్బే ఫాల్ట్ ఉన్నది వీటిల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ వెలుగుతున్నాయిలే నేను చెప్తున్నా అనమాట ఒక్క బల్బు పోతే ఏ బల్బు పోయిందో తెలుసుకోవాలంటే చాలా కష్టం ఎలక్ట్రీషియన్కి అన్ని బల్బుల్ని టెస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే కరెంటు వెళ్ళటానికి ఉన్నది ఒక్కదారే సో సిరీస్ కనెక్షన్లో అలాంటి ట్రబుల్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా ఆన్ ది అదర్ హ్యాండ్ ఏ ప్యారల్ సర్క్యూట్ డివైడ్స్ ది కరెంట్ త్రూ ది ఎలక్ట్రికల్ గ్యాడ్జెట్స్ అదే ప్యారల్ కనెక్షన్ అయితే ఎలా ఉంటుందో మీకు చూపిస్తా ఇప్పుడు ఇలా ఉంది కదా సర్క్యూటు ఇక్కడ ఒక బల్బుని కనెక్ట్ చేసాము మరి దాని తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే ఒక ఎలక్ట్రిక్ హీటర్ని కనెక్ట్ చేసాము ఈ రెండు ప్యారల్గా ఉన్నాయి సర్క్యూట్ ఇలా ఉందనుకోండి ఈ బ్యాటరీ నుంచి వస్తున్నటువంటి కరెంటు ఇదేమో స్విచ్ ఈ బ్యాటరీ పాజిటివ్ టెర్మినల్ నుంచి వచ్చే కరెంటు ఇక్కడ దాకా వచ్చి డివైడ్ అయిపోయి ఇది బల్బ్ ఇదేమో రెసిస్టర్ దేని రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉందో దానికి అనుగుణంగా కరెంట్ వెళ్తుంది అంతేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇది ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ అనుకో ఐరన్ బాక్స్ కొద్ది కరెంట్ చాలు నేను ఇందాక పొరపాట రివర్స్ చెప్పినట్టు ఉంది అలానే ఇది బల్బ్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటే దానికి ఉండా ఎక్కువ కరెంట్ వెళ్తే సరిపోతుంది అంటే అకార్డింగ్ టు ది రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఓవరాల్గా రెండింటికి ఒకే కరెంటు వెళ్లాల్సిన పని లేదు ఇంకా అంతేకాకుండా ఒకవేళ ఒక కాంపోనెంట్ పని చేయకపోయినా ఇంకొక కాంపోనెంట్ పని చేస్తూనే ఉంటుంది బల్బు ఫెయిల్ అయినా హీటర్కి ఏమి ఇబ్బంది లేదు ఏది కావాలంటే అది ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు దేనికి దానికి స్విచ్ పెట్టుకోవచ్చు మనం ఏది కావాలంటే అది స్విచ్ ఆన్ చేసుకోవచ్చు ఏది వద్దనుకుంటే దాన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా ఇలా దేన్ని దాన్ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు సో ప్యారల్ కనెక్షనే మనకు ఎక్కువ యూజ్ఫుల్ అంతేనా అది మనం నేర్చుకుంది ఇప్పుడు ఓకే ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమున్నాయంటే డైరెక్ట్గా ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట ఈ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ చేద్దాం ఆల్మోస్ట్ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్సే ఓకే ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ని ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్ని ఇక్కడ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వద్దాం ఇక్కడ చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఇదే ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఇక్కడ రాసామంతే కొంచెం పెద్దదిగా జడ్జి ది ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ వెన్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ ఫస్ట్ ఏ రెండు ప్యారల్ గా కనెక్ట్ అయినాయి అంటే వన్ ఓమ్ అండ్ టెన్ పవర్ సిక్స్ ఓమ్స్ అంటే ఇదేమో చాలా చిన్న రెసిస్టెన్స్ దాంతో పాల్స్ లేనంత పెద్ద రెసిస్టెన్స్ ఇది ఈ రెండు ప్యారల్ గా ఉంటే మీకు తెలుసు కదా ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందో మనం ఇదంత చేయకుండానే చెప్పగలం ఏమని వీటి రెండిట్లో చిన్న రెసిస్టెన్స్ ఏదో దానికంటే ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది ప్యారల్ గా కనెక్ట్ చేస్తే సో ఈ రెండిట్లో చిన్నది ఏది వన్ ఓమ్ కదా అంతకన్నా ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది ఎప్పుడు ఆ రెండింటిని ప్యారల్ గా కనెక్ట్ చేస్తే ఎట్లా చూడండి ఆర్ వన్ ఆర్ టూ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ కదా ఆర్ వన్ ఆర్ టూ అంటే వన్ ఇంటూ టెన్ పవర్ సిక్స్ బై వన్ ప్లస్ టెన్ పవర్ సిక్స్ అంతేనా ఏది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ కాదు డైరెక్ట్ గా ఆరే రాయాల్సింది ఇక్కడ అంటే న్యూమరేటర్ కంటే డినామినేటర్ కొంచెం పెద్దది న్యూమరేటర్ ఏమో టెన్ పవర్ సిక్స్ అయితే డినామినేటర్ టెన్ పవర్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సో ఓవరాల్ గా వచ్చే వాల్యూ నియర్లీ ఈక్వల్ ఒకటి వన్ కి ఈక్వల్ అండ్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది సో ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చిందంటే లెస్ దెన్ వన్ అదే గనక సిరీస్ లో కనెక్ట్ చేస్తుంటే ఈ రెండింటిలో పెద్ద దానికంటే ఇంకా ఎక్కువ ఉండేది 
అంటే టెన్ పవర్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఉండేది ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తే చిన్న రెసిస్టెన్స్ కన్నా ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది అది మనకు తెలిసిపోయింది అనమాట ఇక్కడ అలానే ఈసారి మూడింటిని కనెక్ట్ చేశాడు వన్ ఓము అండ్ టెన్ పవర్ త్రీ ఓమ్స్ టెన్ పవర్ సిక్స్ ఓమ్స్ వచ్చే వాల్యూ వన్ ఓమ్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది ఇలా మనం చేసామన్నమాట చేస్తే ఇలా వచ్చింది సో ఆర్ ఎంత అన్నప్పుడు టెన్ పవర్ సిక్స్ బై టెన్ పవర్ సిక్స్ ప్లస్ టెన్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ అనమాట న్యూమరేటర్ కంటే డినామినేటరే ఎక్కువ ఉంది సో వచ్చిన వాల్యూ లెస్ దెన్ వన్ అది మన జడ్జిమెంట్ ప్యారలల్గా కనెక్ట్ చేస్తే ఈక్వివాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుందంటే వాటిల్లో ఏదైతే చిన్న రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో దానికన్నా ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది అనేదే మన జడ్జిమెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ల్యాంప్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ ఓమ్స్ ఇదే ల్యాంప్ హండ్రెడ్ ఓమ్స్ దాన్ని ఆర్ వన్ అనుకో ఒక టోస్టర్ దాని రెసిస్టెన్స్ ఫిఫ్టీ ఓమ్స్ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ ఓమ్స్ అండ్ ఏ వాటర్ ఫిల్టర్ ఆర్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఓమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ ప్యారల్ ఈ మూడు ప్యారల్గా కనెక్ట్ అయినాయి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నా ఇదేమో ఆర్ వన్ ఇక్కడ రాస్తా కూడా ఆర్ వన్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఓకేనా దాని ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఓల్డ్స్ సోర్స్ ఇది టూ ట్వంటీ ఓల్డ్స్ సోర్స్ అనమాట ఓకే వాట్ ఈస్ ది రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ కనెక్టెడ్ టు ది సేమ్ సోర్స్ that it takes as much current as all three appliances and what is the current through em ledu ee moodu resistance ni teesesi vt place lo okkate kalupthatta aa okkati ela undalante ee moodu kalipite ela undalo aa okkate ala undalata ante em ledu ee moodu ti yokka equivalent kanukom antunnadu ante kaapte bhasha marchi cheppadu సో వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ఇలా వేసాను ఎల్సిఎం ఫైవ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీ టెన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్స్ అంటే సిక్స్టీన్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ అప్పుడు ఆర్ ఎంత అంటే దీన్ని రివర్స్ చేయండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీన్ డివైడ్ చేసి చూడండి సిక్స్టీన్ తోటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ని అప్పుడు థర్టీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓమ్స్ ఈ మూడుటి యొక్క ఈక్వాలెంట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసింది కరెంట్ కూడా కనుక్కోమంటున్నాడు సర్క్యూట్లో అంటే టోటల్ కరెంట్ కావాలా అది టోటల్ కరెంట్ అనమాట ఇక్కడ దాకా అట్నే వస్తుంది టోటల్ కరెంట్ ఇక్కడ మాత్రం విడిపోతుంది దీంట్లోంచి ఐ వన్ దీంట్లోంచి ఐ టూ దీంట్లోంచి ఐ త్రీ ఓకేనా మనకు టోటల్ కరెంట్ కావాలా ఈజ్ ఈక్వల్ వి బై ఆర్ అంటే టూ ట్వంటీ బై థర్టీ వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వేస్తే సెవెన్ పాయింట్ జీరో ఫోర్ యాంపియర్స్ మీరు క్యాలిక్యులేటర్ తోటి డివైడ్ చేసి చూసుకోండి ఓకేనా ఇలా అయిపోయింది ఆ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ కనెక్టింగ్ ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ ఇన్ ప్యారల్ ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాంగా ప్యారల్ కనెక్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చినటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఈచ్ డివైస్ గెట్స్ ది ఫుల్ బ్యాటరీ వోల్టేజ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకోండి ప్యారల్ కనెక్షన్ ఇట్లా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఒక రెసిస్టర్ ఉంది ఇక్కడ ఇంకొక రెసిస్టర్ ఉంది ఈ రెండు కూడా ప్యారలల్గా కనెక్ట్ అయినాయి దేనికి ఒక బ్యాటరీకి బ్యాటరీ వోల్టేజ్ ఎంత ఉందో అంత వోల్టేజ్ దీనికి అందుతుంది దీనికి అందుతుంది బ్యాటరీ వోల్టేజ్ వి అనుకో ఫస్ట్ రెసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ వీనే ఉంటుంది రెండో రెసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ వీనే ఉంటుంది సేమ్ వోల్టేజ్ రెండింటికి అందుతుంది అనమాట అది ఒక అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ ది ప్యారల్ సర్క్యూట్ డివైడ్స్ ది కరెంట్ త్రూ ది ఎలక్ట్రికల్ డివైజెస్ ఈచ్ డివైస్ గెట్స్ ప్రాపర్ కరెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ ఆ రెసిస్టెన్స్ ని బట్టి అందులోంచి కరెంట్ వెళ్తుంది ఒకవేళ ఇది చిన్న రెసిస్టెన్స్ అనుకో దాంట్లోంచి ఎక్కువ కరెంట్ ఒకవేళ ఇది పెద్ద రెసిస్టెన్స్ అనుకో దాంట్లోంచి తక్కువ కరెంట్ అంతేనా సరే అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఇది ఎలక్ట్రికల్ బాక్స్ ఐరన్ బాక్స్ అనుకో పెద్ద రెసిస్టెన్స్ కదా తక్కువ కరెంట్ చిన్న రెసిస్టెన్స్ బల్బ్ అనుకోండి దాంట్లో నుంచి ఎక్కువ కరెంటు వెళ్తాయి ఈ వన్ డివైస్ ఈ స్విచ్డ్ ఆఫ్ ఆన్ అదర్స్ ఆర్ నాట్ అఫెక్టెడ్ ఒకవేళ బల్బ్ని ఆఫ్ చేసుకున్నావు అనుకో నువ్వు ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఐరన్ బాక్స్ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది లేదా ఐరన్ బాక్స్ని ఆఫ్ చేసుకున్నావు అనుకో బల్బ్ పనిచేస్తూనే ఉంటుంది అలా అదే సిరీస్లో అయితే ఒకదాన్ని ఆఫ్ చేస్తే అన్నీ ఆఫ్ అయిపోతాయి ఓకేనా సో ప్యారల్ కనెక్షన్ అడ్వాంటేజ్ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ How can three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give you a total resistance of 4 ohms and 1 ohm? 
ఈ మూడుటిని కనెక్ట్ చేయాలంట టూ ఓమ్స్ త్రీ ఓమ్స్ సిక్స్ ఓమ్స్ నీకు ఆన్సర్ ఎంత రావాలంటే ఫోర్ రావాలట నేనేం చేశానంటే ఈ త్రీ ఓమ్స్ని సిక్స్ ఓమ్స్ని ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేసి ఆ వచ్చిన దానికి టూ ఓమ్స్ని సీరియస్గా కనెక్ట్ చేసి చూసుకున్నా మీకు డౌట్ ఉంటే ఏం చేయాలి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో అన్ని రకాల కల్పం చూసుకోండి ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసి దానికి ఇది ప్యారల్ కనెక్ట్ చేయండి మూడోది లేకపోతే ఈ రెండు సిరీస్లో కనెక్ట్ చేసి ఇది ప్యారల్గా అలా చూసుకోండి నేను ఈ రెండు ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేశాను కనెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు వీటి రిజల్ట్ ఏంటి ఎంత వస్తుంది త్రీ ఇంటూ సిక్స్ బై త్రీ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఎయిటీన్ బై నైన్ టూ ఓమ్స్ వచ్చింది ఈ టూ ఓమ్స్ ఈ టూ ఓమ్స్ సిరీస్ కదా అప్పుడు ఆన్సర్ ఫోర్ ఓమ్స్ సో మొదటిది సరిపోయింది ఫోర్ ఓమ్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలంటే త్రీ ఓమ్స్ని సిక్స్ ఓమ్స్ని ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేసి దానికి టూ ఓమ్స్ని సీరియస్గా కనెక్ట్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఎంత కావాలి వన్ ఓమ్ కావాలంట వన్ ఓమ్ అంటే ఈ మూడిట్లో చిన్నదానికంటే తక్కువ ఉంది చూడు అలాంటప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేసి ఉంటాడు మూడిటిని ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేయండి వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ సిక్స్ ఎల్సిఎం అవుతుంది టూ త్రీస్ ప్లస్ త్రీ టూస్ ప్లస్ సిక్స్ వన్స్ అంటే సిక్స్ బై సిక్స్ వన్ ఓమ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ ఓమ్ అనమాట సో మీకు ఈక్విలెంట్ రెసిస్టెన్స్ వన్ ఓమ్ రావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ మూడిటిని ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేయాలి అంతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ వన్ వాట్ ఈజ్ ది హైయెస్ట్ అండ్ ది లోయెస్ట్ టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఫోర్ రెసిస్టర్స్ ఇచ్చాడు వాటి హైయెస్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే ఆ నాలుగింటిని సిరీస్లో కనెక్ట్ చేస్తే సో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ ప్లస్ ఆర్ త్రీ ప్లస్ ఆర్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆ నాలుగింటిని సమ్ చేస్తే ఫార్టీ ఎయిట్ ఓమ్స్ ఇదే వాటి యొక్క మ్యాక్సిమం ఈక్విలెంట్ రెసిస్టెన్స్ అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే అన్నిటినీ సీరియస్గా కనెక్ట్ చేస్తే పాసిబుల్ వాటి నాలుగింటిలో పెద్దది ఏంటి ట్వంటీ ఫోర్ దానికంటే ఎక్కువ ఉంది చూడు ఈసారి మీకు లీస్ట్ కావాలంటే ఈ నాలుగింటిని ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేయాలి అప్పుడు ఎంత ఆన్సర్ వస్తుందో కూడా మనకు తెలుసు ఈ నాలుగింటిలో చిన్నది ఏదైతే ఉందో దానికంటే తక్కువ రావాలా ఈ నాలుగింటిలో చిన్నది ఫోర్ కదా దానికంటే తక్కువ ఆన్సర్ రావాలా కనెక్ట్ చేసి చూడండి ఇదిగో ఇలా చేసాం అన్నిటి ఎల్సిఎం ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్సెస్ ప్లస్ ఎయిట్ త్రీస్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ టూస్ ట్వంటీ ఫోర్ వన్స్ అంటే ఆ సిక్స్ ప్లస్ త్రీ నైన్ నైన్ ప్లస్ టూ లెవెన్ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఆరు కావాలంటే తిరగ చెప్పండి మర్చిపోతారు లాస్ట్లో ట్వంటీ ఫోర్ బై ట్వెల్వ్ అంటే టూ ఓమ్స్ చూసారా ఈక్విలెంట్ రెసిస్టెన్స్ చిన్నదానికంటే తక్కువ ఉంది కదా సో మీకు హయ్యెస్ట్ కావాలంటే సిరీస్లో కనెక్ట్ చేయండి లోయెస్ట్ కావాలంటే ప్యారల్గా కనెక్ట్ చేయండి ఇది మనకు వచ్చింది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ప్యారల్ కనెక్షన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ మన టాపిక్ ఏంటంటే హీటింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఇది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం ఆల్మోస్ట్ ఈ టాపిక్ కనుక నేను మీకు చెప్పానంటే ఎలక్ట్రిసిటీ అయిపోయినట్టే ఓకేనా మీరు జాగ్రత్తగా చూసి ఫాలో కండి ఓకే రైట్